ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೋಮಣ್ಣ ಮಾಚಿ ಮಾಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅತಿಥಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕನ್ನಡದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಈಗ ಆಲ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ನೂರ ಜನ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ದ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಓರ್ಲಿ ಗೌರಿ ಶೆಕ್ಕಿ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದವ್ರನ್ನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಗೌರಿ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸೋಮಣ್ಣ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಟು ಸಿ ಯು ಯುನೋ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೊ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಇನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರು ತಾವು ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನುಭವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರು ಜನ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏರು ಪೇರುಗಳು ಇದ್ದದ್ದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೊ ಅದೀಗ ಐದನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಸಿ ಆರನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥದ್ದೇ ಆದರೂ ಹೇಳೋದಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಥೇರಿ ಆ ಥೇರಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಆಲ್ಮೋ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಐದು ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿ ಮುಗಿಸಿ ಆರನೇ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಗೌರಿ ಶಕ್ಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲ್ ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಂದು ವಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ ಖುಷಿ ಇದೆಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆಯಾ ಎರಡನೇ ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತಿದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈಗ ನಾನು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಲು ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲ ಈಗ ಓಕೆ ಈಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿತದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದು ಕಲಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು ಎಂತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮೋನೋಟ್ ಅನ್ನಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓ ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ 
ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಂದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಂಥರಾ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳೇ ಆಯ್ತು ನಾನು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತೂರ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಬುಲೆಟಿನ್ ಗಳ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಬುಲೆಟಿನ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಒಂದಷ್ಟು ಪಟಾಂಗ ಹೊಡೆದು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೋನ್ ಗಳು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳೇ ಆಗೋಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸೋಮಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಮೊನೋಟನ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಗ್ರೋತ್ ಗ್ರೋತ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತೇನು ಅದು ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಅನ್ ಅಗೇನ್ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಅದು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದಾರಿಗಳು ತರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಹೇಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗ್ತಿದ್ರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನೀವು ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಶಶಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರು ಮಾರುತಿ ಸರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗ್ತಿದ್ವಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಮಾಲ್ತಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಏ ಬರ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಬಿನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅಷ್ಟು ಸುಮಣ್ಣ ನಿಜಗೂ ಎಲ್ಲೊಂದು ಜನ ಕರೆದು ಓಕೆ ಹಂಗಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಐ ಮಿಸ್ ಯು ನೋ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೂಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೀವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಹಾ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಮುದ್ಗೋಳ್ ಅಂತ ಯಲಬುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆದು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅವ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಊರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮೂಡಿ ಅಂತ ಎರಡೇ ಒಂದೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೀದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲು ಹೈ ಸ್ಕೂಲು ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೆಲಸ ಓದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿ ಬಂದ್ವಿ ಸಂಕೇಶ್ವರ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ವಿ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಪ್ಪಾಣಿನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಧಾರವಾಡ ಬಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಮ್ ಎ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮ
ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಬನ್ನಿ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿರ್ಮಲಾ ಎಲಿಗಾರ್ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಸಹನಾ ಉಡುಪನ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಬ್ರಿಕ್ ಗ್ರೇಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೀಸನ್ ಅವರು ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತಂದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ ಆಗೋದು ಹೌದಾ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನಾನು ಓದ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಕ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀರ ನೀವು ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರು ಬಿ ವಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಸರ್ ಕೆ ಎಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಕೆ ವಿ ಎನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂರು ಜನರ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಒಕ್ಕಣೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರು ಈ ತರ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಈ ತರ ಬರೆದ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋದೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಗ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಕರಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇವ್ರು ರಂಗನಾಥ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಂಗನಾಥ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಸಲ್ಪ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅವರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ನಂಗೆ ನಾಣಯ ಕರೆದ್ರು ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅವರು ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಸಿ ಇ ಓ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಅಂತಂದು ಕರೆದ್ರು ಶಿವಶಂಕರ್ ಸರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಶಿವಶಂಕರ್ ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಬರೆದದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನ ಬರಿತಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ನಾನು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರಿತಿದ್ದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಕಾಸ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗುರು ಓಕೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿತಿರಲ್ರಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಜಾಬ್ ಕೊಡೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಭಾಷೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಮುರುಗೋಡವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ಇವ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ್ರು ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರು ಹಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗುರು ಯಾರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಪಿ ಎಡಿಟರ್ ಆದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಪಿ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಂಕರ್ ಆದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸಿದ್ದೇಶು ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಮಾರುತಿ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಸೊ ರಂಗನಾಥ್ ಭಾರದ್ವಾಜು ಮಂಜು ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಮೀದು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಧಿಕಾ ರಾಣಿ ಮಾಲಾ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದ್ವಿ ಓಕೆ ಚನ್ವೀರ್ ಸಗರ್ನಾಳು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯ ಆದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೋ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ನನಗೆ ಅದೇನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಓ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ವಿಷಯ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ
ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾ ಬೆಳಗಿನ ಬೆಳಗಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಟಿ ವಿ ನೈನ್ ಬಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಟಿ ವಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೋಮಣ್ಣ ಮಾಚಿಮಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರುತಿ ಅವರಿದ್ದರು ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹೋದೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಿಶ್ರಾ ಸರ್ ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಅವಾಗ ಹುಡುಗ್ತನ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ರವಿ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಜೋಗಿ ಅವರು ಉದಯ ಮರ್ಕಿಣಿಯವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆದರು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ್ ಮತ್ತು ಹಮೀದ್ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ರಂಗನಾಥ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಬಂದರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಐಮ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಲಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಆಮೇಲೆ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಾಸಸ್ ದಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಬೈತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಆ ಥರ ನನಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮುಧೋಳ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಊರು ಕರಮುಡಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕರಮುಡಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಊರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿ ಎಚ್ ಕೆ ಮನೆ ನಮ್ಮದು ನಮಗದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಓಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿ ಎಚ್ ಕೆ ಮನೆ ಹಾಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಬೀದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಅಂತ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಈಗ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೋದಾಗ ಅನಿಸ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಓಕೆ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಓದಿಸಿದ್ದು ಬರೆಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಓದಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆ ಚಳುವಳಿಗಳು ಈ ಥರ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಓಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀನು ಕೆ ಎಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಕೆ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಗೌರಿ ಶಕ್ತಿಯವರು ಅಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಗೌರಿ ಶಕ್ತಿಯವರು ಅಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹಾರೈಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ
uh, and I'm really proud of those persons, you know, who have entered and who have, you know, uh, done mm-hmm. some achievement, you know, mm-hmm. there. ಮತ್ತೊಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೆರಿ ಬೇಡ ಯಾಕೆ ವೈ ಯಾಕೆ ವೈ ವೈ ನಾಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸೋಮಣ್ಣನೇ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ರಂಗಕರ್ಮಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಟ್ ಮೊದಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏ ಬೇಡಪ್ಪ ನನಗಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ನಾನು ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೋ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಗೌರಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಲ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ನಾನು ಶುರು ಮಾಡೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಂಗು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಕೈ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಅಂತಾರಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಕೈ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಆಲ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಬರೀ ಮೀಡಿಯಾ ಅದು ಸೀಮಿತ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಸಾರಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಗೌರಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಬಟ್ ಅದನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಒಂಥರ ಪ್ರಥಮ ಚುಂಬನಂ ದಂತ ಭಗ್ನಂ ಥರನೇ ಆಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಖದ ಅನುಭವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಜನ ಹಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುರು ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದೆ ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅನದರ್ ಮೂವಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೈಫ್ ಮಾಲ್ತಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮಾಲ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಲ್ತಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಮಾ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅವಳಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗಿರೋದು ಇದು ಓಕೆ ಆಲ್ಮಾ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ನೀನು ಗೊತ್ತು ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೆ ನೀನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಸೊ ಆಲ್ಮಾ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಲ್ತಿಗೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ ಸೊ ಅವಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹೆಣ್ ಕೆಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡ ಏನಾದರೂ ಏನು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಭಾಳ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೀ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ಮಾ ಆಲ್ಮಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಆಮೇಲೆ ಹೊಲಿಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ
ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಎಮೋಷನಲ್ ಹುಡುಗ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ತರ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾಲ್ದಿ ತರ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಇಂದ ನೋಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಲ್ದಿ ತರ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಲ್ದಿ ತರ ಇದೆ ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ನನ್ ತರ ಇದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಮಾರುತಿ ಅವರು ಸಿದ್ದೇಶ್ ಸೋಮಣ್ಣ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟೈಗರ್ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಜಫ್ರಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ರಘು ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಜನ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿರುವಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ತರ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷದ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಾರಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ದಾಪು ಕಾಲಿಟ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಎರಡನೇ ದಿನದಿಂದ ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಏನು ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಈ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಚಾನಲ್ ತುಂಬ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನ ಜನರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ವೇದಿಕೆ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಕೂಡ ನಂಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ ನನಗೊಂದೇನೋ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ನಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತನೋ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಣ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿನಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ನೀನು ನೀನು ಟಿ ವಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಂಗೆ ನೆನಪಿದೆ ನಿನಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಬಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು ನಿನಗೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಸೊ ನನಗೆ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೌರಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾರೈಸಿದ್ದೇನೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ